It is April 1998, Independence Day in Israel, and for the Bedouin, the milking season has just begun. I have come with two friends, one British and one Palestinian, to make a film about the Jahalin, a Bedouin tribe who live in a West Bank valley 15 minutes from my home in Jerusalem. But the way of life Mariam cherishes is under threat. Overlooking her home are the half-constructed apartment blocks of an Israeli settlement. Maale Dumim is the largest and fastest growing settlement in the West Bank. For the past four years, the military has been evicting Jaharin families to make way for new neighborhoods. When I first came to Maala Dumim, I was seven years old, and my best friend's family were one of the first to build a home here. I remember the desert as vast, beautiful, and empty. I didn't see the Bedouin. They don't change the physical terrain the way modern societies do, and I took the absence of straight angles, sharp corners, and tall structures to mean an absence of people. Twenty-two years later, I am visiting the Hamad family, 
to learn the history of a people who were once invisible to me. A week into filming, Abu Daoud invited us to join the family and celebrate his son's return from hospital. قدام مع لي ذميم هذي ما تبتني وحنا في هالبلاد هذي ساكنين وثمانين بلادنا والله تجوزوا ولدها انا انا تجوزتها وهي انا اختيار وخلقتها ولادي هاي يوم خلقت طيب انا اختيار وين هم بيقولوا بلادنا؟ كانوا عرب الجاهلين هان قد من الخمسينات وكان هان في معال ذميم سبع بيار ماء بيسكن جميع العشيرة هان طول طول الوقت ما ما بيخلصن بيارت مرصص بيارت مرصص الحين سموها معالي دميم مو هو مرصص We asked Abu Daoud and his brother to take us into the settlement and show us where they used to live, but they refused. Instead, we went with Abu Muhammad's son, Hussein. كانت كلها جبال عادية وكلها مناطق يعني بس أكثر إشي كان البدو هان مع الغنم ومع حاجة يعني كانت جبال أنا بتذكر يعني كنا كنت ولد صغير كنا ساكنين وين المنوف هناك كنا ساكنين هناك For the people who moved to Ma'ala Adumim, this is just another suburb of Jerusalem, an insulated Israeli environment with no connection to its Arab neighbors. Within the next few years, the government plans to incorporate Ma'ala Adumim into the official boundaries of Jerusalem. This is one element in a plan to create a permanent Jewish majority for the city. مطعون من تل العراد وذيك البلاد وجينا نيان ويوم كمان يطحون من هان ويطحون من هان وين نروح يعني احنا الشعب زي الشعوب بدنا نعيش زي الشعوب يعني شعب يموت تركيا ما حكمت والبدو عم همه آه الانجليز حكم والبدو عم همه الاردن حكمت والبدو عم همه ولا مسجد زي اسرائيل لما البدو في البدو مو مزارين يتموا صحابين حلال ويطشوا بحلال ومو ايش يعني طيب ليش هم مختلفين عن بقي عن الاتراك وعن الانجليز وعن 
شايف بدهم بلاد ما ودهم عباد بدهم يلموك وما بدهم عباد بدهم بلاد On our first day with the Hamad family, Israel was celebrating its 50th anniversary. On television, the familiar reports of conflict competed with nostalgic images from the past. I remember being taught how the pioneers came to an empty land and transformed it from a barren desert into a fertile and modern country. It is only recently that I've come to learn the story of the people who lived in that desert. Two years after the Declaration of Independence, the army expelled Bedouin tribes from the Negev Desert. Among these were the Jahalin, who in 1950 were driven from their homeland in Tel Arad. <laughs> أخذوا الناس اللي هناك وبنوا محلهم هلا في يهود ساكنين هناك وهلا إحنا هم يسكنوا هون والله غير يلحونهم هون يعني ما بدهم يخلوا بدهم محل مرة دخلتي جوا جوا المستوطنة لا بخاف إذا شافني حد يحكي هاي بلدها تسرق صح ولا لا ليش يفكرون بدك تسرق لأن في بنا هون يعني في نطور هون باللي يشوفوا يعني تصل في الشرطة بس أنت بدك تسرق لا أنا بدي أسرق بس بدي أشوف لمن راح أبو سليمان كل يوم يجوا لدى على ديارهم يتذكروا يعني إذا أنت سافرت وقتنا يعني رحلين ما شفناش ما تعرفوش وين محنا ما راح يحبوكم ما رفش في يمكن في الجبل مسكة في الجبل The government is evicting the Jahalin to a hilltop which is known as the Jabal. When Abu Dawud's neighbors were evicted to this place, all that had been prepared were hose pipes for water and shipping containers for housing. No electricity or sanitation has been provided. Every few minutes rubbish trucks pass by the Jabal. They carry refuse to Jerusalem's largest rubbish dump, which is only 500 meters away. Environmental organizations have condemned this site as unfit for human habitation. In court, the Jahalin have named several desert locations which they would agree to move to as an alternative to the Jabal. Despite repeated protests by Israeli and Palestinian peace groups, the authorities have refused. The Jahalin have hired a human rights lawyer to defend their case against the military government known as the civil administration. After a year and a half of intense negotiations, all that the civil administration have offered are building permits and tenancy at the Jabal. Within the next few days, the lawyer will meet with the head of the civil administration to hear the final details of their offer. الأدارة المدنية ناوي تحطنا على الجبل نقولنا أي ونقولنا لا 
يعني الحكومه الحكومه هي حكومه والودايات تسوي احنا شعب خاص هذا بيسوي للناس اول شيء بيقطع الثروه الحيوانيه من عند الناس ثاني شيء بيسوي مشاكل عشائريه والبدوي مش متعود انه بي في مطرح محصور جيت بده محصور لنا مثل سجن يعني اعتباره هو انه سجن انه للبدو الثروه الحيوانيه هذه بتنتهي بتنتهي من عندنا من مره اذا قسم حتى براكسات ما بنقدر نسوي لها براكسات هناك ما فيش في موقع والبراكسات ما بنقدر بنعيش الغنم من السنة للسنة إن على شعير وعلى الأعلاف ما بنقدر وعايشين من وراها الغنم يقولوا يبيعوا حلال يعني مش يوم الواحد يبيع حلال اللي زيه بالحيل يشتغل ولا الحيل منين بدي يعيش ودي يعني شغلة الاحتلال كانوا بيسكروا المدرسة وبيمنعوا الناس بيروحوا بيروحوا يتعلموا في المدارس عشان هيك انا دشرت المدرسة وانا كان عمري اربع سنين درست المدرسة اربع سنين دشرت المدرسة صرت اشتغل عامل يعني مش يعني مش عن اي شيء اللي بيعتمد عليه يعني اول عشيرة اللي انا منها يعني كلهم مهددين الرحيل يعني في مشاكل يعني ما فيش انه انسان مرتاح يعني في ناس كثير مش متعلمه يعني بتعتمد انها تروح تتوظف اي وظيفه او اي شيء عنده يا بيشتغل مع الغنم بزرع وبقلع وبحرد وشيء زي هيك يا يرجع يشتغل مع اليهود يعني يشتغل عامل مع اليهود الوضع غريب مضبوط يعني كي واحد بيكون ساكن هنا بيرجع نفس المنطقه بنين ليهود وهو بيشتغل عندهم وضع صعب صعب يعني الغاء يعني اذا اذا بدك تضامن وما تشتغلش بدك تموت من من الجوع وبتضيع يا بتشتغل وبترضى في الامر الواقع اللي انت عايش فيه يعني هذا امر واقع يعني بدك تعيش فيه وتستمر فيه هذا اللي موجود يعني يعني انت انت ابو ابو محمد يعني مستعد تتنازل عن حياه البدو يعني تترك حياه البداوه تقدر تقبلها على نفسك؟ والله اني ما اقبلها اني بدي زي ما زي ما انا هسه عمي مش على خاطره هسه بدهم يلمونا في هالجبل واللي عنده غنم يبيعها او وين يروح فيها؟ هانا ممنوع هانا ممنوع هانا ممنوع صارت كلها ممنوع وين وين نروح يعني؟ وين نروح؟ الدنيا حكيت لك جميع الدول اللي استالت في البلاد هذه البدو بحلالهم زي ما هم ما حد يبلش فيهم اسرائيل لا بدها تلمك تقطع الثروه ايش يعني <تصفيق> واحنا ناس بدنا نعيش زي زي الشعوب زي بقى الشعوب راضيين الناس راضيين بمعيشتنا وبحلالنا والعيش من وراء يعني و... إسرائيل ما بدي Towards the end of our visit, we left the West Bank and traveled with Abu Daoud, his brother and several other members of the family to Tel Arad, the original homeland of the Jahalin.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله استغفر الله العظيم الذي لا كل واحد ليش يطلع بس هذه هذه وصم العشيرة كامل هذه تجمع العشيرة كامل هذا وصمكم؟ هذا وصمك وصم الحجر؟ اه في واحد حاطه الحجر ما يغبي وهذا ليش هذا وصم لمين؟ هذا كويس هذا ليش كويس يعني من الاول عريس محلها الدنيا ومحلاها وين اصحابها راحوا راحوا اصحابها راحوا فش مسلمين ولا رجعوها فش اسلام كلها راحت كلها راحت الدنيا راحت واصحابها راحوا اباياتنا طلعوا شباب واحنا اولاد راحوا اباياتنا واحنا الحين ختياريه كمان احنا نموت اولادنا ما بعرفوها يعني وانها شو بدي اقول لك يعني اشي 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 بي بمخلل الراس واخ يا بلادنا كان هناك رئيس الإدارة المدنية وقد كتسين قبوة بدل قاش شلو شكو شروشة كتام بقولوا بشتقين كل المزارع اللي قلت بتو نفسه تبت رئيس الإدارة المدنية اللي هو منسق الأعمال في المناطق بالذات إذا مرة اللي قلت بيشاء مستكمة يملخين ل كان من المفروض إن هاي يكون الاجتماع اللي زي ما تقول النهائي والعساس يوصل لاتفاق أو عدم اتفاق قبل منو على المحكمة ما شيء تصير وبقيش هذا ضوء بنخدش إنه صناش على اتفاق هني صرح وتصريح تصريح واضح بدون أدنى شك إنه قال يا جماعة اللي بنعرضه هون مش الحين نعرضه بالمحكمة بتا مش بات تقريبا متأكد مية في المية إنه المحكمة بالآخر هي حتحكم بنفس الظروف اللي حكمت فيها للي للجماعة اللي قبلكم اللي أخذوهم جماعة الهاش وهذول الجماعة زمان مئة كتير خلال فترة بسيطة من المحكمة تاتي قرار وإذا ما وصلناش لاتفاق كمان قرار راح يكون في فترة قريبة جدا رايح الجيش والإدارة المدنية تنفذ عملية ترحيلكم للمحل هذا أخشاب نطار لهم لأسكيم أو لو لأسكيم إذا لا يسكيموا أنا بشوت نعبير إتا هداء شلهم لمنال إزرخي שהאנשים שלי לא רוצים להסכם, ונראה מה יקרה הלאה. וכהן נוקד, זה אם הכאן אתפק בינכם בינו, נוקד אל אוהב ולאחי ועוד אלכם, עדם אל אתפק, עדם מואפקת. On our last day there, the family was preparing for winter. The elder men stayed up into the night to discuss the agreement. The lawyer said that the offer of tenancy on the Jabal was the most the Israeli authorities have offered any Palestinian. Abu Daoud told us that they had little choice. If they refused to sign the agreement, they would be moved to the Jabal by force. We spent the last few hours searching for images we may have overlooked along the way. What was impossible to capture was the sense that what we were witnessing were the last days of a people free to live as they please. 
In a short while from now, the new generation of children growing up in Mala Dunim will look out of their windows as I once did and see a desert landscape which is vast, beautiful and empty. The only difference between their experience and my own is that this time it may not be an illusion. يوم خميس وانا جاي من المدرسه حكيت بدي اروح اسرح مع الغنم صرحت مع الغنم وانا اركب احمري وهم هي خمس مرات خمس مع الغنم سبع كم نعج و300 نعج و100 عنز يا ساتر صاروخ قلت ابا يا احنا ضبي كان البوم لك ضبي قلت اركب احمري اقول هر هي والحلال ذر وراي اني من وراء ركض طيب وين لقيت الضبع؟ الضبع لقاني تلوى دمال شيحه آه. يعرج آه. قلت اسمع يا ضبع ودك يا نيقه ليلى ودي نعج وارمي عليها النعجه وياكلها وقلت بس قالت نعجه واحده قال لي نعجه حلالي وبعد نقلت وانا وإن ما كان لاي 190 نعجه لا اقسم بالله يا اخي ما نام لي كل الضاع وكل العزدان وكل المرة ويعظني شوف معلا يا حرام ويعظني بحد ما عظني ودحين يأكل الحمري أكلد عظل لي رجلي قلت عليه قلت عليه قلت عليه قلت عليه ها وكثرة واحد يا أخي من الحمار وحمار يعرج كده يمشي ولعب قلت وا ولا داح من ليلة تنبعدت الله يعمكم وهذه قصة وخرها وخلصت هي كامل.